Ratkon da guru shi agutli am tema ze sao bari tum tsaasa usta interesua rogo rai sakheba qoveliwe zogadat chwani kwa ngis mosakhle obaze ratkon da protesto talga da muhti sakma od akti uri qoro gor soriata tsramati tsilis ganmal obashi asabe oriata sotsi tsilis kar qolo da sotko tsa protesto kamusle bit daits qoro gori rai sakheba qoveliwe es adami an suplebe bis mkhri chwani kwa ngashi da asabe ayam ولكن 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 
რომ მოქალაქეების პროტესტი რომელიც თავის დროზე ოღონ ჩამცხრალ იყო და ეს მაღალი თანამდებობის პირები შეიცირა ამ პროტესტის გაჩერებას ახლა შეუძლია უკან დააბრუნოს ანუ რამ შეუქმნა ქართულ ოცნებას იმისი შეგრძნება რომ შეუძლია ასეთი გაბედული ნაბიჯები გადადგას მე არ ვგონია რომ მართველი გუნდი ფიქრობს რომ ახლა საზოგადოებრივი ნდობა შენელებულია ან საზოგადოებრივი განწყობები შეცვლილი არის ირაკლი შოთაძის ან ზაქარია კუცნაშვილის ან ყველა იმ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირის მიმართ რომლის დაბრუნებაც უკვე მოხდა ან იგეგმება მომავალში მე უბრალო ვგონია რომ ხელისუფლებას ხელისუფლებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის დღეს რომ პროკურატურაზე ისე როგორც ყველა ძალიან მნიშვნელოვან წამყვან სახელმწიფო ინსტიტუტზე შეინარჩუნოს პოლიტიკური გავლენა და მათვის ასევე ამ მიზნიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის რომ ხელმძღვანელობის პროკურატურას ის პირი ვინც მათი დობით არის აღჭურვილი და ვინც უკვე ყავთ საქმეში ნანახი და ერაკლი შოთაძის დროს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ რომ პროკურატურა არ ყოფილა პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი ბოლომდე ამიტომაც ხელისუფლება ახლა უკვე არა საზოგადოებრივი საჭიროებებიდან და ქვეყნის განვითარების საჭიროებიდან გამომდინარე მოქმედებს და იღებს გადაწყვეტილებებს არამედ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნებიდან გამომდინარე და ჩვენ არ უნდა გავიწყდეს რომ გვაქვს წინასაარჩევნო კონტექსტი სადაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ძალიან ამ ინსტიტუტებზე ეზე გავლენის მოპოვება და შენარჩუნება მითუმეტეს რომ უკვე ყველა სხვა არგოლებში იგივე სასამართლო სისტემაში ეს პროცესი ფაქტიურად უკვე დასრულებულია და ნოემბერში ჩვენ ვიხილეთ უზენაეს სასამართლოში გამწესებული 14 მოსამართლე რომელთაგან არვიცი მხოლოდ გამონაკლისებზე შეიძლება ითქვას პოზიტიური შეფასებები დაკეთდეს გამონაკლისებზე აბსოლუტური უმრავლესობა ამ მოსამართლეების არიან ლეგიტიმაციის არ ქონე მათი სამართლებრივი კვალიფიკაციის თუ პროფესიულ კეთილ სინდისერების მიმართ არსებობს ძალიან სერიოზული კითხვები თუმცა ეს ადამიანები უბადოდ გამწესდნენ და უმაღლეს სასამართლო ინსტანციაში ხომ ეს არის ზოგადი ტენდენცია ზოგადი ტენდენციის გაგრძელება არის არ გონია რომ რაიმე არსებითად ახალი ხდება პროკურატურაში პრინციპში ის პოლიტიკა ტარდება რაც სახელმწიფოს აქვს სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართულებით თუ რა ამ ყველაფრის ფონზე მედიაში ცოლდა ინფორმაცია დღეს რომ გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრის პოსტს მალე დატოვებს. გიორგი გახარიამ ჟურნალისტებს უთხრა განცხადა რომ ისინი უნდა დაელოდნენ ფინალურ სერიას. ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სცენარის როგორ განვითარება როგორ განვითარება შეიძლება ვივარაუდოთ და რა შეიძლება ნახოთ ფინალურ სერიაში საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ამ ძალიან რთული არის გულწფელად ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება და იმაზე თუ რეალურად შეინარჩუნებს თუ არა გიორგი გახარია პრემიერის პოსტს თუმცა ჩემი მოლდინი არის ის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დარჩება თუ არა ის თანამდებობაზე მისი შემცვლელი არ გონია რომ იქნება რაღაც კარდინალურად არსებითად დიდი სიახლე შემომტანი რომელსაც ექნება ახალი ხედვები იგივე ახალი ხედვები იგივე არაფორმალურ მმართველობასთან მიმართებით ახალი ხედვები ქვეყნის განვითარებასთან მიმართებით და ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე არ გონია კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში გიორგი გახარია შეინარჩუნებს თუ არა ამ პოსტს მთავარი პრობლემა ოცდა ის არის თუ რა კურსი აქვს დღეს ხელისუფლებას ქვეყნის განვითარების და ახალი პრემიერ-მინისტრი არ გონია რომ ამ პოლიტიკურ რეალობაში აღჭურვილი იქნება რაღაცა განსაკუთრებულად არსებითად ახლებური ხედვებით და განვითარების მოდელებით. და პრინციპში კიდე ერთი კითხვა მაქ ამავე თემაზე დარჩენილი ჩვენ ნახეთ კუცნაშვილის შესაძლო დაბრუნების სცენარი, ხო? პრინციპში პირველი კითხვა არის მოკლე პასუხს რომ მოითხოს თუ გახსოვს პრეცედენტი, როცა რაღაც მაჟორიტარული სიით გადამდგარი ადამიანი შემდგომ დაბრუნებული იყოს პროპორციული სიით და მეორე რა რა ბერკეტებია იმის დარჩენილი სამოქალაქო სექტორში ან სამოქალაქო საზოგადოებაში ან პოლიტიკურ ოპოზიციაში რომ ადამიანები რომლებიც საპროტესტო ტალღით წავიდნენ მაგალითად ზაქარია ქუცნაშვილი ეს ადამიანები არ დაბრუნდნენ ხოლმე იმ წუთას როგორც კი საპროტესტო ტალღა ოდნავ შენელდება სამოქალაქო სექტორს რა ძალაუფლება აქ ასეთ დროს დარჩენილი ია აქ პრინციპში მე გულწრფელად არ მახსენდება მსგავს შემთხვევა როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატი ასე ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემდეგ კვალაც აღიდგენდა პარლამენტის სტატუსს თუმცა შეიძლება ასეთ შემთხვევები ყოფილა საქართველოს ისტორიაში რაც შეეხება ბერკეტებს აქ ალბათ სამართლებრივ ბერკეტებზე მნიშვნელოვანი არის 
პოლიტიკური ბერკეტები და კიდევ ერთი ძალიან სამწუხაროდ ტენდენცია რაც ბოლო პერიოდში უკვე აშკარა არის ზუსტად ეს არის რომ ჩვენი ჩვენი ბოლო წლების გამოცდება გვაჩვენებს რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა ფაქტიურად ნულ სუდრის უკვე დღეს საქართველოში და ამის მაგალითი ძალიან კარგი მაგალითი არის გიორგი გახარია და ამის მაგალითი იქნება ირაკლი შოთაძეს თუ კი ის დაიკავებს მთავარ გენერალი პროკურორის თანამდებობას ხო ეს ადამიანები ერთის მხრივ ამბობდნენ რომ იზია იღებენ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ქვეყანაში განვითარებულ რაღაცა მოვლენებზე და პრინციპში ირაკლი შოთაძე მსწორედ ეს პასუხისმგებლობის აღებით აღების შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება რომ თანამდებობა დაეტოვებინა რაც სამართლენები რომ იყოთ მაშინ ამდულად იყო პოზიტიური ნაბიჯი და ამ ნაბიჯით მან გარკვეულწილად შეამცირა საზოგადოებაში არსებული ეს ცხელი ტემპერატურა და გამწვავების რისკები კიდევ უფრო ემვითარების თუმცა ამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის შემდეგ შემოტრიალება ხდება რადიკალურად და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღების პარალელურად ჩვენ ხედავთ რომ ეს ადამიანები ისევ ინიშნებიან თანამდებობაზე რომლებზეც მათ რაღაც სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ ხო გიორგი გახარია საერთოდ შინაგან საქმეთა მინისტრობიდან პრემიერი გახდა და იმფონზე როცა ის პასუხისმგებლობას იღებდა 2001 ივნისის მოვლენებზე ხო ამიტომ ეს ძალიან სამწუხარო არის და ზაქარია ქუცნაშვილის შემთხვევაც ალბათ ასეთი იქნება აქ იქნება ყველაზე სამწუხარო შედეგი სწორედ ეს არის რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა ფაქტობრივად ნულ სტოლი არის და ალბათ ამაზე არის სამუშაო რომ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ მთლიანად ქვეყნის მოსახლეობამ უფრო მეტი პასუხისმგებლობის ბერკეტები გქონდეს ხელისუფლების მიმართ ეს არ არ არის ხოლმე ხოლმე სამართლებრივი ხო ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა კონკრეტული პოლიტიკოსის და თუ კი ის რაიმეს დააშავებს მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უდრიდეს იმას რომ ამ ადამიანებს აღარ იქნებათ პოლიტიკურ ველზე გამოჩენის შანსი რაღაცა არსებითი მონანიების თუ ხედვების შეცვლის გარეშე ჩვენ დღეს ამას ვერ ხედავთ ხედავთ იმას საპირისპიროს ხედავთ რომ ეს ადამიანები მხოლოდ მხოლოდ ფორმალურად იღებენ პასუხისმგებლობას ზეპირსიტყვა არ გვეუბნებიან რომ ისინი თავს გზობენ პასუხისმგებლობას რაღაც კონკრეტულ მოვლენებზე თუმცა შემდეგ მათი ეს ისინი არიან წახალისებული პრინციპში ან დაწინაურებულები სხვადასხვა თანამდებობებზე გურამ კიდე ერთი საკითხი რომელზეც პრინციპში ინდია ისკლევა და გაცილებით უფრო ფართოდ ვისაუბრებ შემდეგ სტუმართან მაგრამ შენს მინდა ერთი კითხვა და გისვა ამ კლევიდან ტრადიციულად რჩება ტენდენცია რომ მოქალაქეები თვლიან რომ ქვეყანა არ ვითარდება სწორი გზით და ტრადიციულად რჩება ტენდენცია რომ მოქალაქეების მიერ გამოყოფილ პრობლემებს შორის უმთავრესი არის სოციალურ პოლიტიკური სოციალურ ეკონომიკური საკითხები მოქალაქეები სწორედ აი ამ საკითხ ჯანდაცვა ეკონომიკა უმუშევრობა და ასე შემდეგ აყენებენ უფრო მაღლა ვიდრე სხვა პრობლემებს ამ ვითარებაში როცა ასეთ ვითარებაშია ქვეყანა რამდენად რა განაპირობებს იმას რომ მოქალაქეები მაინც ნიჰილიზმით არიან განწყობილნი სამოქალაქო სამოქალაქო პროტესტის მიმართ და მაინც შეიძლება ითქვას რომ ეს დუმარე უმრავლესობაა რომელიც არც საპროტესტო ტალღას უერთდება არც ხელისუფლებას უჭერს მხარს და იგი გადაუწყვეტელ ამ მრჩეველში იყრის თავს აი ეს ნიჰილიზმი და პარალელურად უკიდურესი პოლარიზება პოლიტიკური როგორ შეიქმნა ქვეყანაში და როგორ შეიძლება დაუძლიოთ მიუხედავად იმისა რომ თითქოს ყველაფერი გვეუბნება რომ მოქალაქეები უკმაყოფილონი არიან ამ ამ დროს სწორი არის ეს ანალიზი და ინტერპრეტაცია რაც თქვენ გააკეთეთ ამ ამ წელს და ჩვენი ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა პრინციპში დათიშული არის მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებიდან და ეს პირველში არის ცხადია პოლიტიკური კლასის პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ კლასში იგულისხმება როგორც პოზიცია ასევე ოპოზიცია ცხადია მართველ ძალას ბევრად მეტი აქვს და დიდი პასუხისმგებლობა ამ ამ პრობლემასთან მიმართებით თუმცა ზოგადი პრობლემა არის ის რომ ჩვენი პოლიტიკური ველი დაცლილი არის საბოლოო ჯამში იმ საჭიროებებზე მსჯელობისგან რაც რეალურად ქვეყნის აბსოლუტურ უმრავლესობას აწუხებს ეს არის სოციალური ეკონომიკური პრობლემები ჩვენ არაერთი გამოკითხვა სწორედ ამას გვეუბნება რომ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ეს საკითხები არის დღეს წამყვანი პრობლემები თუმცა რეალურად ყოველდღიურად ჩვენ საჯარო სივრცეებში მედიაში ხედავთ ორი წამყვანი ძალის ქიშპობას იმ საკითხებზე რაც შეიძლება ანუ მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური დემოკრატიული პროცესებისთვის მაგრამ ეს დისკუსია არ ასახავს საბოლოო ჯამში ქვეყნის სოციალურ მდგომარეობას ამიტომაც არის ცხადია ეს გაუცხოება და ამიტომაც არის ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ეს შედეგები როდესაც 
ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა ბოლომდე ვერ ვერ აიდენტიფიცირებს საკუთარ ინტერესებს და წარმომადგენლობას დღეს არსებულ პოლიტიკურ ძალებთან და ეს რეალური გამოწვევა არის ყველა პარტიისთვის რომ მათი ხედვები მათი პოლიტიკური პროგრამები იყოს უფრო მეტად წარმომადგენლობითი და უფრო მეტად ასახავდეს ქვეყნის მოსახლეობის რეალურ საჭიროებებს დიდი მადლობა გურო გურო იმნაძე ადამიანის უფლებების წავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენ სტუმარი და საუბრობდით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ ახლა კი შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ გადაცემის მეორე ნაწილზე მწერალი ქალი მაღალმთიანი აჭარიდან თინათი მბერიძე მიუხედავად იმისა რომ ის საკმაოდ ახალგაზრდა უკვე საკმაოდ ბევრი მკითხველი გაუჩნდა ჩვენ მას შემოქმედებითმა ჯგუფმა ამ შემთხვევაში მე და ოპერატორმა გიორგი გოგავა მის შესახებ ვიდეო მოვამზადეთ, რომელშიც თინათინი განიხილავს სოფლად ცხოვრების სხვადასხვა სირთულეს, საკუთარ მიღწევებს და აუცნებებს. ნახოთ ეს ვიდეო და დაბრუნდებით ეთერში. ნახოთ ვიდეო. მე ვარ თინათინ ბერიძე, 18 წლის, ცხოვრობ აჭარაში, კონკრეტულად ქედის რაიონის სოფლად ბოგოტავში. გოდაური ქედაში მდებარეობს როგორც კითხარით ერთ-ერთი ულამაზესი სოფელია შეიძლება ამ შემთხვევაში ის ობიექტური ვარ ცნობილი იყო მინერალურ წყალით რომელსაც ასხაბენ წინდელ დროსაც და ახლაც მიმდინარეობს ჩამოსხმა ქალაქში ცხოვრებასთან შედარებით არის თქმა უნდა გარკვეული რომ შევადაროთ განვითარების თუნდა ჩანსი ნაკლებია თუნდა იმიტომ რომ ინტერნეტი არ არის მობილური ინტერნეტი უნდა გამოიყვანო თუნდა იმიტომ რომ გართობის საშუალება ნაკლებია აი სამსახურის შემდეგ სად უნდა გაერთო ხოლოც სოფელ გოგოტავში არ თუნდა ქედაში აი კაფე რო იყოს თეატრი თუნდა წიგნების მაღაზია აი არაფერი არ არის აი ამ ხრივ მე რომ სკოლა დაამთავრა იმასთან შედარებით კიდევ ცოტა განვითარდა თუნდა იმიტომ რომ სკოლაში სადაც მე სწავლობდი კომპიუტერი არ ქონდა ახლა კომპიუტერებით არის აღჭურვილი ვიც რომ ბიბლიოთეკა განაახლეს მაგრამ თუნდაც სკოლის შემდეგ ახალგაზრდება უნდა გაერთო ასეთი ადგილები ნაკლებია თითქმის არ არის ჩემი ოცნებები ასე ჩამოყალიბებული აი ბევრს აქვს რომ ბავშვები და მინდოდა ექიმი ყოფილი ყაი ბავშვები და მინდოდა ჯარში წავსული ყავი ეგრე არ მქონდა მაგრამ რაღაცა პერიოდი სხვათაშორის ჟურნალისტობაც მინდოდა ის მოხდა რომ სკოლა დაამთავრა და პირველი ერო მე გამოსტები იყო უნდა აგერჩია რაღაც შეგერცო და პირველი რაც მეწერა ფინანსები და საბანკო საქმე მან მოუხდი ახლა რომ თავი დავიწყებდე აღარ გავი ავირჩე უმაგ სპეცი უფრო ისეთ სპეციალობას ავირჩე რომელიც დაკავშირებული არის უფრო აი ხალხთან საზოგადოებასთან იქ და წერას აჭიხება არასოდეს არაფერი არ განიწერია აი ჩანახატებიც რაღაცა მეგობარი მთხა რატომაც არა სცადე იქნება რამე გამოვიდა სკოლა შემთხვევაში არაფერს არ გარგავო და გავაგზავნე მოთხოვნა იყო 2021 გვერდი უნდა გადაგზავნა დასაწყისი რო გავაგზავნე მოუხდი ფინალისტებთა შორის ანუ 10 რჩეულ სასახელებს და ჟიური 10 მკითხველი და ვიყავი ორივე სათეულში რადგან ვიყავი ჟიური სათეულში ამან მომცა ცოტა თირწმენა რო ესეთი ხალხი აფასებდნენ რომ ნუ რაღაცა ალბათ შემიძლია მოთქი მერე უკვე დავი ნაწილი გავაგზავნე და მოუხდი გამარჯვებულთა შორის წიგნი გამოვიდა 3 დეკემბერს იყო პრეზენტაცია და დეკემბრის თვის ბიბლიოთეკის გაყიდვების ათეულში შევიდა ძირითადად თინეიჯერები კითხულობენ იმიტომ რომ თინეიჯერებისგან ბევრი შეტყობინება მომდის Facebookზე და ჩემი მეგობრების რაოდენობაც გაორმაგდა Facebookზე აი ამ წიგნის შემდეგ მედია გავამართლებ ეს არის ჩემი პირველი სკოლის ბიბლიოთეკა 9 წელი სწავლობდი ამ სკოლაში რო ჩემი პირველი სიყვარული ლიტერატურაში არის ეს ეს მარკ ტვენის ტომ სოიერი ანბათ არასოდეს არ დავამიკლება რამდენი წელი არ უნდა გავიდეს ერთ-ერთი წიგნის მაღაზის აქტიური მოხმარებელი ვიყავი და აი ქსელში დაორეგი გამარეგისტრეს რომ აი ფასტაკლებებით მე სარგებლობდა ერთ-ერთი წიგნი რომ შევიძინე 
აი ისეთი დღესასწაულებზე რამოდენ მე წიგნი საჩუქრად აი მირეკავდენ კონსუმენტი რომ შენო ჩვენი როგორც აქტიური მოხმარებები აი რა ხარვეზეს ხედავ ჩვენს მაგაზიაში და ერთ-ერთი ხარვეზი დაგვასახელეს რომ ქედაში არ იყოთ უნდა წიგნის მაგაზია ფასტაკლებებს ხი ასაკეთებენ მაგაზიის მაგრამ აი ქედაში ძალიან ბოთმში ჩახვიდე და ამოხვი და აი ფასტაკლების თახა დაგეხარჯება ხშირად მე და ჩვენს მეგობარს გვიფიქრია რომ აი გავხნათ ლიტერატურული კაფე სადაც ყავას დალევ ჩაის დალევ წიგნებს ილაპარაკებს ასეულმე მუსიკას მოუსმენ ზოგჯერ დედავრად კარს ფანს კი ჩამომწერდით რომ აი როგორი მაგიდი საფარი უნდა გადაგვეფარებინა როგორი ჭურჭელი უნდა გამოგვეყენებინა რა ჟანრის მუსიკას უნდა მოგვეცინა მაგრამ ეს იყო დიდ ფინანსებთან დაკავშირებული ამიტომ მოხდა ისე რომ აი ეს ჩემი იდეა გადავიტანე წიგნში აი წიგნში არის საყვარელი კაფე ვინც დაიგითა ყველა მითხრა რომ ყველა ჯერ ყველა ფიქრობდა რომ რაიმე კავშირი მქონდა და ასეთი კაფე მართლა არსებობდა მაგრამ ეს არის ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი და იმედი მაქვს რომ ოდეს მე მომიცემა საშუალება რომ ჩემს რაიონში იყოს ლიტერატურული კაფე ან მე თვითონ გამაკეთე ეს სადაც იუნიან კითხვები და გატარებენ სასიამოვნო დროს მე ფიქრობ რომ განათლება არის ერთ-ერთი სიძლიერე ქვეყნის და განათლებული ადამიანები თქონდა ქვეყან განვითარებული ქვეყნის საწინდარია გამოიყენეთ ისაც გაქვს შანსი აი ასეთი ლიტერატურული კონკურსები დამწყები ლიტერატურისთვის ვისაც არ აქვთ საშუალება რომ გამოცდენ წიგნები იმიტომ რომ წიგნის გამოცემა არის საკმაოდ ძვირი შემოვნება და აი ასეთი კონკურსები გვაძლევს იმის საშუალებას რომ აი ჩვენი ფინანსების დაუხარჯავად მივიღოთ სახელზე აი ასეთი წიგნები მალხაზ როგორც უკვე თქვით და გავეცანით ჩვენს მაყურებელს ჩვენი რესპონდენტი იყო თინა თინბერიძე რომელიც ქედაში სოფელ კოკოტაურში ცხოვრობს ის ერთ-ერთი ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული გახდა თუმცა გარდაიმისა რომ თინა თინს ვესაუბრეთ კონკრეტულად წიგნის შესახებ ასევე ვესაუბრეთ იმ გამოწვევების და რეალობის შესახებ რაც დღეს სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს აქვთ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის მთავარ გამოწვევად რჩება ის რომ არ არი სივრცეები გასართობად თუ უბრალოდ დროის სასიამოვნოდ გასატარებლად მეგობრებთან ერთად. ჰეშტეგი სულ საუბრობს იმაზე რომ ცენტრებს მიღმა ანუ დიდ ქალაქებს მიღმა ხო ბა თომი ქუთაისი და რამდენიმე დიდი ქალაქი ხო თბილისის გარდა არის ისეთ ძალიან ბევრი ისეთი დასახლება რომელსაც აი ეს ცენტრები არ აქვს ადამიანებისთვის რომ ადამიანებმა შეძლონ საკუთარი თავის რეალიზება შეიკრიბონ რაღაც სხვადასხვა თემაზე გამართულ დისკუსია ბევრი სოფელი ვიცით რომელსაც ელემენტარული სკოლის და სხვა ასეთი ინფრასტრუქტურების პრობლემა აქვს აი შეიძლება რა თქმა უნდა გააგრძელებს ამ თემებზე მუშაობას წიგნების თემას როგორღაც მაგდა მარუაშვილის წასვლის მერე დაუბრუნდით და ლიტერატურას ყურადღებას არ მოაკლებთ, მაგრამ აი ამ საკითხებზე ყოველთვის მუშაობთ ჩვენ, რაც ჩვენს სასიხარულო წელსა. ჩვენს მაყურებლებსაც ვუთხრათ მალხაზ, რომ შეუძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე მოგწეროთ თემები ან საკითხები, რომ რომლებიც ადარდებთ, დაინტერესებთ და ჩვენ აუცილებლად გამოვიხმაურებით ამ თემებს. ყველგან ჩავალთ, სადაც დაგვიძახებენ, ხო? და სადაც ჩავთვლით, რომ ჩვენი გვერდით ყოფნა ჭირდებათ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ გავიმეორეთ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სლოგანი ვმუშაობთ საზოგადოებისთვის და საზოგადოების საჭიროებებს ვაშუქებთ ხოლმე. და შეგვიძლია დავიძრათ პრინციპში შემდეგი ჰეშტეგი სკენას ნელ-ნელა. შემდეგ რა პირველი თემის გაგძელება. ა გაცემის ბოლო სტუმარი დღეს იქნება შოთა დიღმელაშვილი ენდიაის კულებებმა საგმაოდ საინტერესო საკითხები გამოკვეთა, როგორც ქვეყნის შიდა პოლიტიკის ასევე საგარეო კურსის შესახებ, საინტერესო იყო აქცენტები მედიის მიმართულებითაც ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პროცესებზე 2019 წელს საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდა სამოქალაქო აქტივიზმს მათ შორის მოძრაობა სირცხვილია იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი საპროტესტო პლატფორმა და სწორედ ამ თემაზე ვაგიტოლებთ საუბრის შოთა დიღმელაშვილი შემოგვერდება ახლა და დეტალურად შევაფასებთ ენდიაის კვლევას სამოქალაქო აქტივისტების მონაგარს გასულ წელს და ვისაუბრებთ სირცხვილიას გეგმებზე 20-ში შოთა უკვე ხაზზეა როგორც ვიცი გესვის ჩვენი შოთა კი მესმეს და დიდი ბოდიში რაღაცა ტელეფონი მიდოს უხერხულა და ხანდახან შეიძლება შევასწრო რა ხოლმე მაგ ბოდის უხდი მაყურებელს მადლობა შოთა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და საუბრობთ იმ საკითხებზე რომლებიც მართლა მთავარი საკითხებია დღეს ქვეყანაში და არ კარგავს აქტუალობას პირველი თემა რომელზეც გვინდა ვისაუბროთ არის წინასტუმართანას ბოლო კითხვა ეს დავსვით ნიჰილიზმი რაღაცა 
راغت پرمیت مکالا که افشی دار پرنسپ جام نیکلیز میس چه چه ریباس خیلی سپلا ما این اونی تارت استیلوبس خود چون خصوص بیزی نیوانی شلیس کانس خدای بایی میس تاو بازارم هم که قنیش تویلا وید زرب راغت سایمید سر و ساموشا و ادغیل ویش شک نزیس ور موسترپس دا میگویی تا مکالا تایت من دا وید زرب تخس نه فای اروپیس کنم شد خود شلی بایی پس تو ارم مارتولی پلیتیکوری کلاسی که از تیلو بسام نیکلیز میس گاکرو با سرم هم پیری که تو خلاف هرچه که تبصیم میس تویس رو خیلی شود که سام نیکلیز میس دا کامو یک نوس هست از اگر دوباره گوگری لوبا رو گفت سرگرد سینسترومنتی پلیتیکوری اینسترومنتی ساکوتار آرسنالش. اوبرا اول تان نیکلیز میس های داناره اس اب اکولی بیان کامو دیناره اوبس تو اوبرا اول تان. آره کلا اوبرا اول دو بچه اینارو نیکلیز میاد که کنشی. کلا اوبرا ما چه نه؟ کلایوام مگه تا دین دیا ایس کلایوام گوش می‌نن گوشین رو مکالا که بی تولیان رو که کنار اوتار دو بس سری می‌مارد تولا بیت مکالا که بی ویرایی گیو بنت هاوس مارت. این کاری که نگم دگو باره نیکیلیز می‌خوارم نیکیلیز می‌آره رو تا آدمیانی چه تولس رو ایچ هم آرنای راکتور باس آذری آراک مورس. آره شوته نیکیلیز می‌بیت سیترات سری کلایو ما چه نرو مکالا که بی تولیان رو که کنار اوتار دو بس سری می‌مارد تولا بیت دام و درولد اما در اولاد مکالا که بی ویرپا اولو بین ماتن آخرم دگو آخرم دگون پلیتیکور پارتی هست مکالا که بیست دیدی نه تیلی کلاو گاداوت کوته لیام امکش ولیا مکالا که بیست دیدی نه تیلی ماتچوریس آپیکسی رفت از اسرام از روملی گذا پارتی از آخرم دگو ماد تولیس مگر ما سرچانو بزم خار سر داوچر سیمی تو رس خارگات سه بیار متون سیم پارتی هشیانو بهوری راگات سه چه نرو مکالا که بیست که کنشی راگات سه بیار متون ات مگر ما ویر خداوی کاموسال امیس پرنسپ پولیتی نام دگی وار رو نیکلیس میاد. از کل واش یار چند نیکلیس میاد. کنکرتو ات روملی می پارتی استان رو برخی داو سپوت هر سوگل از کایی گیر بود. از نورمال وریا چه چه این خاصتوری دینامیک رو داوی نکرد. از چینا کل واسوند شو و داره ترام دنیا دامیانه پولی نبوداره. می پارتی رو داره می پارتی استان سایر توس ده از این دی پول از پول پرو دا. ولی ما چه نبودی که نبا. باشیم تو خاطر ما ای خالقی گانی خیلی دل مرا. از اسی آره. نیکلیس میاره یو آنو ایس ایس پاکتی رو آدمی هنر بیتونی آن رو که اگر نستوری گزی تر می تارد و دایسی می ادیم بیان آن سامو کالو کوک اورو با کیست بیشی دیگه بیتی آرا پیری کی مات کوک اورو بازم نتوانیم مات کوک اورو بازم نتوانیم تیم فالسات رسیت رو ماین که چای خد است آن رو تو منم ده است بندوان بایی خوی ماستن دکاوشی رو می تانو تون دتایی استوری نمر تو لبیت می تارد و تو آرا ساکن تو مارکیت خواهد او ریات است تکس می تانو سه پریکو آنو ورد نه این راه دنو بیش از هفته پیش رو داره این تخت باستورا داره آره این تخت باستورا داره این خلا خو خوشی ارثی تخت ولی اگر پیکروبس را خیلی سفل باس، آره من تو لبیت میوه خورد. دکا ولی میوره ام گیس ساکری دیگه خیلی سفل باس گیس. ایس آره آره نیکیلی سپری ام امکش ولی آره من دوپازه چه ورد دانس کمیلی ام امکش ولی روملی است. آوا آرچه اون نبزه دامی تم سماس. راجع به بام کنکرتو و تایی با آرچه اون. یه چه داره؟ یگیه یگیه ام امکش ولی بیاسه و آپیکس ره بن. ازش که ایت خواهد روملی پلیتیکور پارتیزگان الیتروم موعوارس پریمیمس روملیس که اگر نسی نشد گاز خودیم تا واری پریمیم میدن تیک میس نه خواری خویل هم خود پریمیم از یهام بپسرم ویرس هر تی پلیتیکوری پارتی هم پریمیم میس موعواری بس ویرس هز لبس تا خلو بیت سامو تی پروتستی از هم بپس هم از تریتوری اون تلیانو بازدید دانر چند ساکی تخبزه اور متوسط خودیان اور متوسط هم ده اما از گولی خود گولی سوم نیه لیزم شروع هم پلیتیکوری کلاسی سرت مینارو رایم استشت لیان داده بیتیس که نام کلیم ما چه نرو مکالا که بس نکلی بد آسی کوری کانمارت به تخانو کلی واس نیکی دستور چاپی تو آتش نبندارو ای با اون پرو دبالت پروتکت یابی رفت استابی دست آتش نبند میدرم میگیس و آنو ایسا سیاره سامزه خودی پروتکت آتش نه خب از کارگر ما چون نبلي آره اولیا تصور میکنی میگی خو اولیا تصور میکنی تو آتش نبیو تو مزی پروتکت ای خو آنو داخل تامتی تو تامتی پروتکت ای اگلیا رو گفت ماست از آنو تامتی تو تامتی پروتکت ای میتی اوندا دیوی گفت یه لسر چون اون تو اکتومبرشی اینستیسروم شی داره سعی کرد از مقاله دست به بدو با روزهایی که مواجه سیستمی شه خوری اتاس تور متصل سعی میشه داره است. اخو اما چون اول دام سازت رو پیرا به بیترت ایرتی ای دوتی نه خواهی ارثی ایسانو کویام ارثی تو اکتبر هم دیگر واره 
Sartutarari Hora, Ratai, Setia Mutsanaro, Sameti Procent, it Metida, Kamuipano, Adamian, Archonazo, Udregamudis, Amito Nihilism Samas, Veda Ortma, the Tunta, Adamian, Rota, Kritikumatari, Ganskopil, Swats for parties at the Tulisro, Esa to West Party, a Sasoka is Dakotas, the Vera School, it says Ara Nihilism, we are a Jansari critic, Rasa Pujoli, Tamadamianabs, Ipikoro, Esa to his party, or all that come the Vershow Sula, Veraza Dana Pirebebe, and Sarto Sulevur da Pirebebs das Sems, a half mind the minds, a flat saga, it's never done, Mivada, no Angelozade, Adamian, Church of Sulevero, outsilver garget, Estam, even the garget, and Cholabri Tamash is a sea politicos of Israel and Ara realist of da Pirebebs, Mamucho, Matisis, or Ara realist to the Pirebam, Aram Savo, Jamshu, Asarche, Osa, that's how you best got to Sarche one in the Tower Yarigo is Archeva de Gagatus, Maxima Urat Metma Adamia, a Maxima Urat Metma Adamia, and my Sare Hotch when Yamotan, Hotchos opposites Gamarke, but I Susta Tamazaka, Stra, two opposites, Shedlets, Orasiatas, a guaranteed number of jobs, two Orasiatas, Miss Ahali and Adamians, Musigas. Shedlets are shown of Zeda. Isar and Tower Yamotana, if opposition is twist arms, darams, if we are several electoratists with Kitsabaro, I got found as a hand out class of Dana Piros are shed this through for Madam. I Sagata, who are several electoratists, he's been Gamopanis, Ragata is was most strategic. Shut up, Archon of Shesahabat Saubrob did the political polarization, Aris, Zalian, Actualuri. Imam Cholist, Eli wins Aritis with Miss Temsma, Sagma, Didia. I am real lobby than Gamum Dinare, Rogor Picrop, Arce Bob, Sisati, Politicori Mesame, and Tundat Miotrian, Alternate Ulizala, Romel, Chedrep, Samhmebis, Zarebas, Tawiske. Parties, Pio and Yatka, the Katatka, 
Ադխոպս � Ամբավույան թու խելի սուպեղաններին է մոյգեպց իսել սա կոնստիտությում ուրավ լես ուպելա։ Ամ խելի սուպեղ այս ուպեղ այս ուպեղ այս ուպեղ այս ուպեղ այս 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 Հոլեպիստիս է բոտեպիստիս տորի ծարջերոն սիստեմա իղո մաշինոյությած սիրծխույլի է դա սխամ պոլիտիկուրի ոպոզիթյատ ու սամխալքով ակտիվիստեմ է ապրոտեստեմ դեն սարջերոն սիստեմ իս չլեպիս չակ դեպաս, ախլավար Սամրդալ դամցավի սիստեմը պիս մուշավար, ոմ լիս գամոց շոտած զիասախշի ծասուլի, գավրիլովիր, ոմ լիս գամոց ծասուլի ասախշի կուցնաշույլի դա կադակեն է բուլի է, կոբախից է, կոբախից է, ռեաբիլիտի Մոգվետ այս սարջանը սիստեմ ասը պիրուալ վեջ այմ ենդի այս ուղեղա մացաչվեն արոմ մոսախլով ուստուտի դեսմանած է ու մայի չիսրա արե պրոպործումի արջանը է խենը սուխնեպիս հիտորիս սապիրիս պիտորիս 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 Սակմահոտ ռոբորդ կուլայով շիճանս, Սակմահոտ նապոպի երատ մեր մուշավույան, մեր մարդուլեմիտ առարի պրոպործուլի մեսի դիսետի, պիարուլա դիսետի մեսի էր, ոմլիս այդ պրոպեսուր ծրայև շի ռոբորդ այդյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Ես այդ այս հուսետ ձեմ մաղալի մաչվանապելի է, այլ այս մաղալի մաչվանապելի է, այլ այս նաբալի պլավտկրի բելդի աշիարի, այս տա այլ սուրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հոտալուրի ձալավուպվեմ է դայխա, այս ադամիան է միշեի զլեպա այսատկած մովա շետեկեկերով, այս շետեկեկերով է նախալերով այս է իլեպա ծագեկուլի բծոլա իղոս այլոն է իմասկնան, կաղուկ մով ա� Հայրուս տրիմում ինդան կասցես ու թելի ուսով լիոսին աշետ է, այս է մուկ չրան թավի կարտվոտաց է դողոտար կարտվոտի կատամի գնել մի խաղթի ավորդնա, այս էտի հանացի կահուգոնար է հանացա, այս է իզեղ ոտահակետոս, դա մեր է էրտադերթի գամոս ավալի լացեղ չեմա, իսեց սպիրավշի եղ շեսուլերով, այ դասակապելի ենձ ես առաս հազոգադ Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
Thank you.